ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മാജിക് ആസ ഇന്നത്തേത് ഇന്നത്തെ ഇഫ്താറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള റെസിപ്പികളൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് കാണണം മോമോസും ഹമ്മൂസും കുബ്ബൂസും എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ നല്ലൊരു ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു പുട്ടിയും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പം മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാമല്ലോ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ആദ്യമായിട്ട് കുബ്ബൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് റെഡി ആക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടി ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദയും അരക്കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൈദ മാത്രം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം അത് ജസ്റ്റ് ഒട്ടി പിടിക്കലൊക്കെ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗോതമ്പ് പൊടി കൂട്ടുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൂട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അപ്പോഴേക്കും അലിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റും ചൂടുവെള്ളം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ചെറു ചൂടുള്ള പാലാണ് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിലും കൂടി ചേർക്കാം ഒലിവ് ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്താലും മതി നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ കുഴക്കുന്നിടത്താണ് കുബ്ബൂസിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉള്ളത് ചപ്പാത്തി മാവിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഒരു ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള മാവാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ബട്ടൂരക്കും ടർക്കിഷ് ബ്രെഡിനും ഒക്കെ ഉള്ള സെയിം മാവ് തന്നെയാണ് ഇത് നന്നായി കുഴച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നനഞ്ഞ ഒരു തുണി വെച്ച് കവർ ചെയ്യാം അത് ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം കുറേ നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പോഴേ നന്നായി പൊന്തി കിട്ടുള്ളൂ അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതാണ് എഗ് കരാമൽ പുഡിങ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറിയ മുട്ട നാടൻ മുട്ട ആയതുകൊണ്ടാണ് അഞ്ചെണ്ണം നമുക്ക് സാധാരണ മുട്ടയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മുട്ടയെല്ലാം മതിയാവും അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അര ടിന്ന് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് പകുതി എടുത്തൊരു ടിന്നിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് പാലും ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ഇടാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാനില എസൻസോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഏലക്കായ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ അതൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഈ എഗ്ഗിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണ് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിക്കുക എന്നിട്ടൊരു സ്റ്റീൽ പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് ഒന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണിത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സ്ചർ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിലോ സ്റ്റീമർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലോ വെച്ചിട്ട് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് വേവിച്ചെടുക്കണം താഴെ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു പാത്രം ഉണ്ട് നല്ല ഹോൾസ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ മേലെയാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കണം അത് വേവുന്ന നേരം കൊണ്ട് പിന്നെ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മോമോസ് ആണ് സ്നാക്ക് ആയിട്ട് നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോമോസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം വലിയ ഉള്ളി ഈ ഷേപ്പിലാണ് അരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പ്രിങ് ഒനിയും വേണം ഇഞ്ചി വേണം വെളുത്തുള്ളി വേണം ഒരുപാട് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും ഇടുന്നില്ല ഇത്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയിലൊക്കെ ഇടാം പക്ഷെ അതൊരു ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റൈലിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോവും ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മല്ലിയിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ആ ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒനിയൻ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പിന്നെ സ്പ്രിങ് ഒനിയനും ആണ് വേണ്ടത് പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും സോയാ സോസും അവിടെ ഉള്ളി അരിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം അതിനേക്കുള്ള മാവ് റെഡിയാക്കണം സാധാരണ നമ്മൾ
ഒന്ന് കുത്തി നോക്കിയിട്ട് ഒട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് വെന്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി നമുക്കത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അത് അടർത്തി എടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് കണ്ടല്ലേ ഇപ്പോഴും വേഗം മടന്നെല്ലാം കിട്ടും പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടാത്ത പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഹമോസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കടലയാണ് വെള്ളക്കടല വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വേവുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മോമോസിന് ഉള്ള ആ ഒരു തീൻ റെഡിയാക്കാം ചിക്കൻ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എന്ന് അരച്ചെടുത്തതാണിത് എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കനാണ് വേണ്ടത് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഉണ്ടാവും ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ ഇങ്ങനെ ആയി കിട്ടും പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്തു ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒരുപാട് വേണ്ട കേട്ടോ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും പിന്നെ സ്പ്രിങ് ഓനിയൻ സോയാ സോസ് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇടുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇടണം കുരുമുളക് പൊടി ഇടണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇത് വേവിച്ചെടുക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ പച്ചയിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു അത് അവിടെ വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഹമ്മൂസിലേക്കുള്ള സംഭവങ്ങൾ റെഡിയാക്കുകയാണ് അതിന് വെളുത്തുള്ളി വേണം ഉപ്പ് വേണം ലെമൺ വേണം പിന്നെ അയമോദകം വേണം വെള്ള എള്ള് വേണം ഒലീവ് ഓയിലും വേണം ആ വെള്ള എള്ളും അയമോദകം കൂടി ഒന്നും നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് കറക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം വെള്ള എള്ളും അയമോദകം ആണേ അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അത് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് അത് തൈന എന്നാണ് പറയുക അത് നമുക്ക് വാങ്ങാനും കിട്ടും ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ തൈന വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാവും ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കുമൊന്നും വേണ്ട അത് നമുക്ക് നേരിട്ടിട്ട് ആ കടലയിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി പക്ഷെ ഇത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണല്ലോ നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ചെറുനാരങ്ങ നീര് എല്ലാ കുരു കലയാണ് ഇതും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ കടല അരച്ചെടുക്കാൻ ഇനി നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേവിച്ച് വെച്ച കടല ഈ വൈറ്റ് കടലാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുക അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ തൈന പകുതി ഇട്ടു വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടു ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു നന്നായിട്ട് അരക്കണം നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി അരച്ചു പിന്നെ ഇത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒലീവ് ഓയിൽ ഇട്ട് കഴിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും അറബിക് സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ഈസിയാണ് ഒരു പണിയും ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് മോമോസ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ബോളാക്കി നന്നായി പരത്തി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് പകരം ചെറിയ ചെറിയ പത്തിരി പരത്തി ഇട്ടും അതിലും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ പൂരിയൊക്കെ പരത്തുന്ന പോലെ അതിലും ചെറുതാക്കി ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അതിലേറെ എളുപ്പം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നത് വലുതാക്കി പരത്തിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കൽ ഇത് പല ഷേപ്പിലും ഉണ്ടാക്കാം ശരിക്കുള്ളൊരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടൂല അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് നമ്മൾ കോഴിയുടെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ആദ്യം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ രണ്ടറ്റം കൂടി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യണം ഒന്നുകൂടി കാണിക്കാം അതിൽ ശരിക്ക് വിസിബിൾ അല്ല ഇത്ര ആക്കിയതിന് ശേഷം ആ രണ്ട് സൈഡും അങ്ങനെ ആ ഒരു റോസ് പൂവിൻ്റെ ഇതൾ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട് പല സ്റ്റൈലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിലൊരു മോഡലാണിത് ഷേപ്പിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും ട്രഡീഷണൽ മോമോ തന്നെയാണിത് നമുക്ക് ഏത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു
ഇനി നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൽ വെച്ച് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം അതിൽ ഈ തട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ നമ്മളൊന്ന് ഓയിൽ പരട്ടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൈദ അല്ല അതിൽ പറ്റി പിടിച്ച് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അടുപ്പിച്ച് വെക്കണ്ട ഒട്ടിപ്പോവും ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ രണ്ട് ട്രിപ്പായി വെക്കേണ്ടി വരും ഇതിലും കൂടെ ഓരോന്ന് വെക്കാം ചിക്കനൊന്നും വേവാത്തോണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റൊന്നും പോരാ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം വേവിക്കണം നമ്മളൊന്നും വേവിക്കുന്നില്ലല്ലോ ശരിക്ക് വേവിക്കണമെങ്കിൽ അത്രയും വേണ്ടി വരും ഇനി അതിലേക്കുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചട്നിയാണിത് തക്കാളി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്കിന്നൊന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് നടിച്ചെടുക്കണം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ മല്ലിയിലി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി മല്ലിയില തക്കാളി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ചട്നി അതിലേക്ക് നല്ല മാച്ചാണ് ഇനി ചിക്കൻ പൊരിച്ചതാണ് കുബുസു അമ്മൂസുക്കും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും ഇതിന് നല്ല ചുട്ട ചിക്കനാണ് വേണ്ടത് അതിനും കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോഴേക്കും നമ്മളെ കൊബൂസിൻ്റെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഡബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല എയർ ബബിൾസ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ കുറച്ച് പൊടി തൂകിയിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഒരുപാടൊന്നും കുഴക്കണ്ട നമ്മൾ ആദ്യം നന്നായി കുഴച്ച് വെച്ചതാണല്ലോ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഈക്വൽ പോർഷൻ ആക്കി മാറ്റാം ഒന്ന് ബോൾസ് ആക്കി വെക്കാം അതൊന്ന് നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് മൂടി വെക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് പരത്തി എടുക്കുകയാണ് നന്നായി കട്ടി കുറഞ്ഞും വേണ്ട നല്ല കട്ടി കൂടുതലും വേണ്ട ടെക്സ്റ്റ് ബ്രെഡിനൊക്കെ കുറച്ച് കട്ടി കൂടുതൽ വേണം ഇതിനൊരു മീഡിയം സൈസ് കട്ടി മതി ചപ്പാത്തിയിലേറെ ഇത്രയും കൂടി കട്ടി മതി ചെറിയതാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോൾ ഒന്നും കൂടി ചെറുതാക്കിയാൽ മതി ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് വലിയതാക്കിയിട്ടാണ് പരത്തിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടര കപ്പ് മാവിന് എട്ട് കുബൂസാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നാലാൾക്ക് അഞ്ചാൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ളത് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തു മൂടി വെക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് അപ്പം നന്നായിട്ട് പൊന്തുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ബബിൾസ് എല്ലാം വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കാം പൊന്തി വരുന്നത് പൊന്തി വന്നാലാണ് കൊബൂസ് നന്നായിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല റഫ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഷവർമ്മ ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാം റെഡി ആക്കി എടുക്കുക ഇങ്ങനെ കൊബൂസ് വളരെ ഈസി ആണ് അത്ര പണിയൊന്നുമില്ല നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കൊബൂസ് കിട്ടാൻ കുറച്ച് പണിയാണല്ലോ ടൗണിലൊക്കെ പോയാലേ കിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ അടുത്തൊന്നും കിട്ടാനില്ല അപ്പം അത്ര സമയമൊന്നും വേണ്ട മാവ് കുഴച്ച് വെച്ചാൽ എളുപ്പമുണ്ട് പരത്താനും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചുട്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യാം നന്നായി പൊന്തി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം ചുട്ടെടുത്തു നന്നായിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി കൊബൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മോമോസ് റെഡിയായി ബാംഗ്ലൂരെല്ലാം പോയി ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും കഴിക്കാറുണ്ട് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടെ നാട്ടിൽ മലപ്പുറത്തൊന്നും ഇല്ല കോഴിക്കോടുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാ
അപ്പം നല്ല കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാറാണ് പതിവ് ആ ചട്നി നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ ഇത് നമ്മുടെ പുട്ടിങ്ങാണ് ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് എല്ലാ പുട്ടിങ്ങും പോലെ തന്നെ ഇത് തണുത്ത് കഴിക്കാനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്നാൽ ചൂടോട് കൂടി കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമ്മൾ ചൈന ഗ്യാസോ ജലാറ്റിനോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഇത് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് അത്യാവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഇട്ടാൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആവും അപ്പം ഇന്നത്തെ വിഭവങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കുബ്ബൂസ് അമ്മൂസൊക്കെ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു പണിയും ഇല്ല എന്നാൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്നതിലേറെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം എല്ലാവരും ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം അപ്പം ഇനിയും കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബായ്